楚系铠甲，还挺识货的。就算你有龙利丹，想打败我，绝非易事。是吗？看我如何破了你的龟壳！嘿。口气倒是不小。焦炎，招定胜负吧！那八级，八八八，玄土明玄。那小子以为靠蛮力就能摧毁老大的斗气铠甲了，简直太天真了！小子，到极限了吧？抱歉了，白学长，你那襁褓作死，我得帮你做了。漂亮！攻击斗气铠甲时，在裂缝里注入暗劲，再从内部炸开斗气铠甲。白城这一场输得不远。萧炎打败白城，将自动取代白城在强榜上的排名。萧炎哥哥，没事吧？走吧。不知又是哪位学长想要来挑战，还请指教。山帮帮主霸枪柳晴，没想到这场比赛竟然惊动了他。柳晴，雷娜倒不足为惧，可是你还得罪了柳飞那个无理且记仇的女人。她的哥哥可是强榜前十的顶尖高手，霸枪柳晴，内院中能胜过她的学员屈指可数，恐怕就连你那青紫火莲也奈何不了她的烈山枪。没想到你竟然能打败白城，侥幸罢了。我们之间也是间接有些过节。哥，不是叫你待在上面。哥，人家无聊嘛。哼，妮子，你先上去，恐怕此事不能善了。柳帮主，当初的事，是非曲直，清者自清。而萧炎哥哥并无半点不是。不要以为在内院中实力颇强，便傲气十足。若你真要不分青红皂白强出头，我萧薰儿，接下便是。岂是你龙训斥的？还有你，萧炎，别以为打败了白城便能得意，你不过就是个依靠丹药之力的废物罢了。
，菲儿。哥，我又没说错。够了。不要以为仗着有柳琴撑腰，便可肆意妄为。这一巴掌，是替萧炎哥哥扇的。哇，好大一记耳光啊！柳飞这次脸都大了。这巴掌扇的，真帅气。你你你竟敢打我！你这个坏女人，我要宰了你！飞儿，冷静。这位同学，未免过分了吧？自取其辱，怨不得人。秀儿，哥，你就这样看着我被人欺负吗？要给我报仇啊！帮我打烂那个坏女人的脸。今天还真热闹。刚看了一场男人间的战斗，没想到女孩子们也不甘示弱。哎，是林修牙，他可是狼牙的老大。林修牙和柳晴谁更强？那还用说，肯定是林修牙了。林修牙，是他。实乃金国不让须眉，解气。抱歉，这妮子性子就是这样。无妨，这便是学妹的个性吗？萧炎学弟，上次走得太过匆忙，还未跟你道声谢。若不是你出手，恐怕我们几个都没法活着回来。林学长言重了，林修雅竟然和这小子关系不一般。柳晴，我看今日便算了吧。是啊，你不会也想挑战萧炎吧？他可是刚刚经历一场大战，斗气还未恢复呢。趁人之危的事，我不屑为之。女孩子之间的争吵，我不会介入，但菲儿也不能白白挨打。一个月后的强榜大赛，若是遇见，你便施展全力吧。到时，自然奉陪。林秀雅学长，刚才多谢三位学长学姐帮学弟解围。萧炎老弟，别怪我们多事便好。我到现在还看不清你们真正的实力，这一届的新人果真是卧虎藏龙。学长过奖了，听刚才柳晴的意思，我也能参加强榜大赛了。定是因为萧炎哥哥击败了白城的缘故。没错，白城原本排在强榜第三十四位，现在这个位置属于萧炎兄弟。你自然有资格参加强榜大赛。三十四，距离前十还差得远。哼，莫不是你还看不上这三十四的排名？好家伙，果然是初生牛犊不怕虎啊！虽然这个排名不算靠前，可在天才云集的内院中已经足够优秀。强榜里每提升一个名次，绝非易事。哈哈哈哈，虽然难，可是每上升一个名次。得到的好处可是更加丰富哦，什么好处？先别想着好处，想必很快就有你头疼的。嗯